የዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታማኝ ሆነ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ቤት በቅዱስ አጠራርስ ስለጠራህን እናመሰግናለን ህይወትን ሰሰጠህን ባርካለን የሰጠህን ይወ ደግሞ መልሰን እንደገና አንተን ሰጣለን አንተ እንደወደርክ ተጠቀመበት አንተ እንደወደርክ ስራበት እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ አሁን የቃልን ፍቺ አብራለን በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ በማንኛውም መልኩ ቃል እንዳን ሰማይ የሚገዳደር ክፉ አጋን እንታዩ ተጽኖ ከህዝብ ላይ የተገፈፈ ይሁን በኢየሱስ ስም የተገፈፈ ይሁን አዝምና ድንዛዜ እንቅልፍ በጌታ በኢየሱስ ስም የተጠረገ ይሁን ጌታ ሆይ አስተምረን ተናገረን እኔንም ባሪያን እርዳኝ ህዝብህን እንምርዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጀመርነው ትምርት ኡነተኛ አደቀ መዝሙርነት የሚል ነው ዛሬ ክፍል 8 ነው ምንጀምረው ፎከስ ያደረግነው ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከማቴዎስ 7 የተራራው ስብከት በሚባለው ክፍል ላይ ያለውን እሱን ለማየት ነው ምንፈልገው ምክንያቱም የደቀ መዝሙርነት ኮንስቲትዩሽን ወይም ደግሞ ህገ መንግስት ወይም ደግሞ ደም ያለው ወይም ደግሞ ፍርአቱ ያለው በዛ ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው ትምርት ነው እና ያን ክፍል በሶስት አላላ ክፍሎች ነው ከፈልኩት የመጀመሪያው ሁለቱን አልፈናል የመጀመሪያው ከምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ 12 ደውነተኛ ደቀ መዝሙርነት የበረከት ህይወት ነው በሚል ሐሳብ እሱን ተጨርሰናል ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ከቁጥር 13 ማቴዎስ 5 ቁጥር 13 እስከ 16 ድረስ ባለው ኡነተኛ ደቀ መዝሙርነት የሐላፊነት ህይወት ነው በሚል ሐሳብ ላይ አይተናል ሶስተኛው ክፍል ከማቴዎስ 17 እስከ 7 መጨረሻ ድረስ ያለው ኡነተኛ ደቀ መዝሙርነት የላቀ ህይወት ነው በሚል ጀምረናል ማለት ባለፈው ሳምንት ነው የጀመርነው አሁን ክፍል 8 ነው ምናው ይሄም ደግሞ የዛሬው እርሳችን ኡነተኛ ደቀ መዝሙርነት የላቀ ጽርቅ ነው በሚል ሐሳብ የላቀ ጽርቅ በሚል ሐሳብ ነው ዛሬ ምን እንነጋገረው ባለፈው ሳምንት ስናይ ከቁጥር 17 እኔ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣው ይመስላችሁ የሚል ሐሳብ አይተናል ያ ክፍል ስታነቡት ድንገት የገባ ክፍል ነው የሚመስለው ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ሲያወራ የነበረው ስለ ደቀ መዛሙርቱ ህይወት ሲናገር መጣና ድንገት ስለ ራሱ ገባ እኔ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣው ይመስላችሁ ግን አስፈላጊ ነበር ምክንያቱም አጀማመሩ ከተበላሸ ለፍጻሜው አሸጋሪ ነው የሚሆነበት በዛው ወቅት ይሄን የተናገረበት ድንገተኛ አደጋ ነበር መሰናክል ነበር አንደኛው በሰዎች ወጥ መድ የሚመጣ ሁለተኛው ሰዎች ግራም ያጋባ ቦክቱ የነበሩት ጻፎችና ፈሪሳውያን የሚባሉ ሰዎች በጣም የተከበሩ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሚጋፉት ኢየሱስን የሚያሸንፉበት አንዱ መንገድ የሙሴን ህግ ይቃወማል በማለስ ስለሆነ ይህን ወጥ መድ ለማፍረስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ አይደለም እኔ ህግና ነቢያትን ለማፍረስ አልመጣሁም ማለ እግዚአብሔር ከወጥ መድ ይሰውራቹ ስለዚህ በዚህ ንግግሩ ምን አደረገ ወጥ መዱን ሰበረው እግዚአብሔር ወጥ መድ ይስበርላችሁ ወጥ መዳቹ የተሰበረውን ወጥ መዱን ሰበረው እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስማርት ነበር ስለዚህ ሰው ያዘጋጀበትን ወጥ መድ ምን አደረገው ሰበረው ዴ ይሄ የሙሴን ህግ ቃወማል የተባለው ሰውዬ እንዴት ነው የሙሴን ህግ ሊያከብር የመጣው ሊዙት አልቻሉም ጌታ የተባረከ ይሁን ሌላው ደቀመዛሙርቱ ግራ ተጋቡ ይሄ ሰው የሙሴን ህግ ሊያፈርስ ነው እነኛ ደግሞ የሙሴ ህግ ላይ ጨምረው 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 ሻክም አርገውባቸዋል ግራ ተጋብተው ነበር እነሱንም ነጻ ሊያረጋቸው እኔ ለመሻር አልመጣሁም ለመፈጸም እንጃል ከዛ በኋላ ይሄ ፈጽመው አለ ያለው ህግ ፈጽመው አለ ያለው እግዚአብሔር ቃል ምን እንደሆነ ከዛ ደግሞ ሰው እንዴት ትሪት ሊያረግ እንደሚገባው ቁጥር 18 እና 19 ላይ ጠቅሶ ቁጥር 20 ላይ ጽርቃቹ ከጻፎችና ከፈሪሳውያን ካልበለጠ መንግስ ተሰማት ልትገቡ አትችሉ ይሄ ደግሞ ሾክ የሚያደርግ ስቴትመንት ነው የሚያንገጫግጭ የሚያና ወጥ ስቴትመንት ነው የሰጠው ይሄን ስቴትመንት ወይም ይሄን አረፍተ ነገር ስታውት ለአውዱ ፍሰት ትክክል ነው ምክንያቱም የሚቀጥለው ክፍል ምን ይላል የ አትሳደቡ የሚረግሟቸው ባርኳቸው አንድ ሲለምነ ሁለት ሲት ግራን ሲመታ ቀኝ ሲት ይሄ ያልተለመደ ነገር ስለሆነ በርግጥም የላቀ ነገር ነው ምክንያቱም እነኚህ ጻድቅ የሚባሉ ሰዎች ይሄን አልተለማመዱ 
እነሱ የተለማመዱት በቦክስ ሲመጣ መልሶ መምጣት አይነን ሲያወጣ መልስ አይነን ማውጣት ይሄ ጀስተስ ነው ግን ምን አለ ኖ እንደዚህ አይደለም ብሎ ጽርቃቹ ከፈሪሳውና ከጻፎች ካልበለጣላችሁ የነሱ ጽርቅ የተለመደ ይሄ ነው ግን አሁኑ ያሁኑ አዲሱ ጽርቅ ሌላ ነው የላቀ ጽርቅ ነው ለአውዱ ፍሰት ይሄ አረፍተ ነገር ትክክለኛ ቦታ ይዟል በሌላ በኩል ስታው አስደንጋጭ ነው ለምን ፈሪሳውንና ጻፎችና ፈሪሳውን የሚባሉ ሰዎች በጣም ታላቅ ሰዎች ናቸው ጻፎች ህግን የሚያቁ የሙሴ ንግ በጣም ተንቅቆ የሚያቁ ስኮላርስ ናቸው ሙህራን ናቸው በህግን በተመለከተ እንዲያውም ይሄን ህግ በማብራራት በማስፋፋት ሻንጎ የሚተዳደሩበትን ሎካል ኮርቶች የሚተዳደሩበትን ህግ የሚያወጡ እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የዘመኑ ስኮላርስ ናቸው ሙህራን ናቸው ህዝቡ ያከብራቸዋል ጻፎች ደግሞ የተለዩ ሰዎች ናቸው ይቅርታ ፈሪሳውያን ፈሪሳዊ ማለት መለየት ማለት ነው ቃሉ ትርጉ እነዚህ ሰዎች ከ ordinaryው people ከተራሆዝ የተለዩ ናቸው እንዳይረክሱ ራሳቸውን ለቅድስና ለጽርቅ ለእግዚአብሔር የለዩ ለዚህ ነው ፈሪሳዊ ማለት መለየት ወይም የተለየ ማለት አመጣጣቸው በድሮ የሄለኒስቲክ የሚባለው የግሪክ ስልጣኔና የግሪክ ካልቸር በበዛበት ዓለምን በሚቆጣጠርበት ጊዜ ያን ጊዜ ግማሹ አይሁድ ኖ ኖ ኖ አይሁድነታችንን ሳንተው የግሪክ ስልጣኔና ባህል ይጠቅመናል እንያዘው እና አደባልቅ የሚሉ ሌሎች ግሩፕ ሲኖሩ እነኚህ ግን ኖ ባይሁድነት ላይ ምንም ነገር አንጨምርም ከሚሉ ሐሳዲም ከሚባሉ ጻድቁ ወይም ደግሞ ሃይማኖተኛው ከሚባሉ ግሩፕ የመጡ ናቸው ስለዚህ የነዚህን ሰዎች ሃይማኖተኝነት እትችላላችሁ እነዚህ ሃይማኖተኛ የተባሉ ሙህር የተባሉ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላችሁ ጽርቃቹ ከፈሪሳውያንና ከጻፎች ካልበለጠ አትገቡ ምን ማለት ነው የናንተ ጽርቅ ኢምፐርፌክት ነው ዴ ጻርቃነን የሚሉት አዎ ጽርቃቹ ተገቢ ጽርቃ አይደለም ጽርቃቹ በቂ አይደለም ጽርቃቹ ጎዶሎ ነው ጽርቃቹ ተቀባይነት የለም ጽርቃቹን ካናለበት ጽርቃቹ ጉድለት አለበት ይሄ የሚያስደነግጥ ነው አሁን ደግሞ እዛ የሚሰሙት ደቀመዛ ሙርቱ አሉ ከዛ ተከታዮች አሉ እንዴ ምንድነው ይሄ ነገር ማን ይገባ ይችላል ማን ነው የሚገባው አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው የሚያረጋችሁ እንደውም አንድ ጊዜ ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምን ያልጠጣ ስጋን ያልባላ ከኔ ጋር ብረ ሊኖር አይችልም እዴ አሉ ደቀመዛ ሙርቱ አንተ ጌታ ምንድነው የምትለው አሰናከልካችሁ እኮ ህዝቡ እንደ ተሰናከለ ታቃለ እንዴ ተሰናከሉ እንዴ እኔ በመናገረው ቃል አዎ እኔ የምናገረው ቃል ህይወትን መንፈስም ነው አብ ወደኔ ካላመጣው በስተቀር ወደኔ ሊመጣ ማንንም አይችልም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አብ ስለሳፈ ነው ወደ እሱ የመጣው ወደ አይደለም የመጣው እግዚአብሔር ስለጠራ ነው እግዚአብሔር ስለለየ ነው እግዚአብሔር መንጭቆ ስለወጣ ነው እና አብ ወደኔ ከጠራው በስተቀር ማንንም በገዛ ፍቃዱ አይመጣም እህ ሳው የደቁ የሚከተሉኮ በሙሉ ያሸሸ ያሸሸ ሄደ ዴ እኔ ቦሆን አሁን ሰው ከዚህ ሄዳለሁ ቢል ኖ ኖ ኖ ኖ እንደዚህ አይደለም ብዬ መቃላቀል ይጀምራሉ ማቀጣጠን ይጀምራሉ ኢየሱስ ኡነትን አያቀጣጥን ኡነት ኡነት ነው ጽርቅ ጽርቅ ነው ቅድስና ቅድስና ነው ኃጢያት ኃጢያት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴ ሄዱ እንዴ ወይ ጉድ የፈላል አለም ጌታ ሄዱ የተከተሉት በሙሉ ሄዱ አዎ ዞራ ለነው ወደ እነሱ ደሞ ምን አላችሁ እናንተስ መሄድ ተፈልጋላችሁ አይገርምም ዛሬኮ በስታዲየም የሚንጋቀው ሰባኪው እየቀያየጠ ነው እያቀጣጠነው ነት እያስ ምን እናንተስ የተከተላችሁ የቀራችሁ መሄድ ተፈልጋላችሁ ጴጥሮስ በቃለና ጌታ ሆይ እኛማ ወዴት እንሄዳለን አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለ እኛማ ወዴት እንሄዳለን አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለ እህ አንተ የያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ እንደሆንክ እናምናለን የተከተልን ለለ አይደለም የተከተልን ሰው ወይ ስለ ተከተሉ አይደለም የተከተልን ዳቦ ስለ አበለሃን አይደለም የተከተልን ሰላም ወከራ አይደለም የተከተልን አንተ የዘላለም ህይወት ቃል ሰላለህ ነው የተከተልን አንተ ክርስቶስ የያው እግዚአብሔር ልጅ ብዙዎች አምላካቸው ሞተ ነው አምላካቸው በድን ነው አንተ ግን የያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ 
ስለዚህ እንከተላለን ስለዚህ እንወዳለን ሁሉ ይሄድ ሁሉ ይጠረክ አንተናኛ አንለያይም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የዚህ ዘመን ክርስቲና ወንድሞቼና አህቶቼ መሆን ያለበት ይሄ ነው አምስት መኪና ሰጣሃለሁ ፎቅ ሰራላሃለሁ ግንብ ገነባላሃለሁ ሚስት ሰጣሃለሁ ተፈወሳለ ምን ተሰዋናለ አይደለም የምንከተለ አንተ የዘላለም ህይወት ቃል ስላለ ነው የምንከተለ አንተ የሕይወት እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ስለሆንክ የተቀባ የዓለም ገዢ የዓለም መዳኒት የዓለም ንጉስ የዓለም ጌታ ስለሆንክ ነው በቅራቅም ቦንተን አንለውጥም በምናምን ታንተን አንለውጥም ኢየሱስ መፈወስ ተፈወሳለ ባትፈወሰም ምንም እንከተላለን ማዳን ታድናለ ባታድነንም እንከተላለን ከሳታወጣለ ባታወጣንም እንከተላለን ታበለጽጋለ ባታበለጽገንም እንከተላለን 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 ምክንያቱም አንተ የዘላለም ይወቃል አለ ወደ ሞጣ እንኳን ብንሄድ ከመታድናለ ባታድነንም ግን እናመልካለን ልብስ ሰጠን ትሰጣለ ብትፈልግ ካል ሰጠን እናመልካለን ትዳር ብትሰጠን ትፈልግ ትሰጠናለ ባሰጠንም እናመልካለን ለትዳር አንከተለም ለልጅ አንከተለም ለቅራቅም ባንከተለም ለሰው አንከተለም ለማንም ብለን አንከተለም አንተ የሕይወት እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ልክ እንከተላለን ክርስቶስ ሎክ እንከተላለን ያለም መዳኒ ስለሆንክ እንከተላለን አልፋ ኦሜጋ ስለሆንክ እንከተላለን ሌሎች ይሄዱ ማዲያም ይፈልግ ይሄድ እኛ እንከተላለን እኛ ካንተ ጋር እንጣበቃለን ያ ጴጥሮስ የተባረከ ይሁን የምነሰው ጫካይ ስለዚህ ጽርቃቹ ከጻፎችና ከፈርሳውን ካልበለጠ አተገቡም ወደ መንግስ ተሰማተ። እህ ታዲህ ጸርቅ ማለት ምንድነው? ጸርቅ የሚባለው ነገር ትርጉሙ ቀጥተኛ ትርጉሙ ትክክል ቀጥተኛ መሆን የሚገባው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የልብ ንጽህናና አንዋናር ሲስማማ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ልባችንና አናኗራችን ከእግዚአብሔር ህግ ጋር ሲስማማ ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ የተኛለ? እሺ ጌታ ይባርካችሁ። ደስ ትላላችሁ እንደዚህ። ስለዚህ ጽርቅ ይሄ ነው። ብሉ ኪዳን ጽርቅን ከህግ ጋር ነው የሚያገናኝ። መዝሙር ዳዊት አንድ ሲናገር መስጉን ነው። በክፎች መንገድ ያለ በኃጢያተኞች መንገድ ያለ ያልሄደ በክፎች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይሏል ህጉንም በቀና በለሊት ያሰላሰላል ይላል ብሉ ኪዳን ጽርቅን ከህግ ጋር ነው የሚያገናኙ አዲስ ኪዳን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጽርቅ ሲናገር ጽርቅ ማለት አለ ጽርቅ ማለት የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማጽናት ወይም ማጽረቅ ማለት ማረጋጋት ማለት የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ፍቃድ አያችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት ነገር ሁሉ ጽርቅ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት ነገር ሁሉ ኡነት ነው። ሁለተኛ ጽርቅ ማለት በአዲስ ኪዳን ሳው ሊያውቀውና ሊታዘዘው የሚገባ በእግዚአብሔር የተወሰነ ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ማቴዎስ 3:18 ጌታ ምን አለ? እንግዲህ ፍቃድ ልን ጽርቅን ሁሉ ልናደርግ ይገባናል። ሳው ሊያውቀውና ሊታዘዘው የሚገባ እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰነው ነገር ጽርቅ ነው። ሶስተኛው በአዲስ ኪዳን ጽርቅ ማለት የእግዚአብሔር መስፈርት አጠቃላይ ድምር። እግዚአብሔር ያወጣቸው መስፈርቶች ተደምረው በአጠቃላይ ጽርቅ ይባላሉ። ማቴዎስ 6:33 አስቀድማቸው እግዚአብሔር መንግስ ጽርቁንም ፈልጉ። አስቀድማቸው የተባሉት ነገሮች ሁሉ ተደምረው። ደግሞ የተቀረ የተባለው ነገር ሁሉ ተደምሮ እንደኝ የእግዚአብሔር ዕውነት ወይ መስፈርት ድምር ጽርቅ ይባላል አራተኛው ደግሞ መንፈሳዊ ልምምዶች መጸለይ መጾም የመሳሰሉት በአዲስ ኪዳን እንደ ጽርቅ ይቆጠራሉ ወይም ጽርቅ ውስጥ ይገባሉ በአጠቃላይ ግን ሲታሰር ጽርቅ የሚባለው ነገር በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ትክክል ነው ያለው ነገር ጽርቅ ነው በማፊት 
አያችሁ ሰዎች አሁን ሰኩላር ወርልድ ሄዳችሁ ጽርቅ ምንድነው በትሉ ጽርቅ በስነ ምግባር ተክክል ሆነ ወይም ደግሞ በስነ ምግባር ተገብ ሆነ ነገር ይላችኋል ግን ምንድነው ስታንዳርዱ መለኪያው በስነ ምግባር ተክክል ሆነ ወይም ተገብ ሆነ ነገር ምንድነው መለኪያው ብዙ ኢንተርፕሬቴሽን አለ ግን መጻፍ ቅዱሳዊ ጽርቅ ምንድነው በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ትክክል ነው ያለው ነገር ክብር ለእግዚአብሔርውን ማን ያለው በማፊት በእግዚአብሔር ፊት ስለዚህ ይህ ጽርቅ ደግሞ የሚገኘው በመመሰላቹ ይህ ጽርቅ የሚገኘው እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያዘጋጀው ማዳን ስለአዘጋጀው ማዳን እግዚአብሔር የተናገረውን ዕውነት ነው ብሎ በመቀበል በምን በእምነት እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያዘጋጀውን ማዳ ዕውነት ነው ብሎ በእምነት በመቀበል ይሄ ጽርቅ ይገኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሄ ጽርቅ ትርጉም ነው በአጠቃላይ የጽርቅ አይነቶች ደግሞ አሉ ጽርቅ አይነት አለው ለምን ብትሉኝ እዚ ቦታ ላይ ሲናገር ምን አለ ጽርቃቸው ከጻፎችና ከፈሪሳውን ካልበለጣለ ስለዚህ ሁለት አይነት ጽርቆች አሉ ማለት ነው የፈሪሳውን ጽርቅ አለ የደቀ መዛሙርቱ ጽርቅ አለ ከኔ ጋር ናቸው ስለዚህ ሁለት አይነት ጽርቅ ነው ያለው አንደኛው የፈሪሳውን በቂ አይደለም ያለው ጌታ ተቀባይነት የለውም ያለው ጌታ አፕሩቭ አይደለም ያለው ጌታ እና ሁለተኛው ደግሞ የደቀ መዛሙርቱ ጽርቅ ብቃት ያለው በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያለው በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ትክክል የሆነው ጽርቅ ሁለቱ አሉ ስለዚህ እነኚህ ጽርቆች የላቀው ጽርቅ እና የወደቀው ጽርቅ በምን ይለካል በሶስት ነገሮች የመጀመረው በመንጫቸው ምንድነው ምንጩ የፈሪሳውና የደቀ መዝሙሩ ጽርቅ የፈሪሳው ጽርቅ ምንጩ ሰው ነው የሰው ስራ ነው ሉቃስ 19 እንደዚህ ይላል ስለዚህ አንድ ህግ አዋቂ ጌታን ሊፈትም መጥቶ ስለነበረው ታሪክ ታቃላችሁ እና የዘላለም ህይወት አገይ ምን ምላድርግ ጌታ እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ወደድ እንዲሁም ባል እንጀራህን ወደድ ሲለው ሳውየው ይላል ሉቃስ 19 ይላል ሳውየው ራሱን ሊያጸርቁ ወዶ ባል እንጀራህስ ማን ነው አለው ኢየሱስን ይላል ራሱ ምን ሊያደርግ ወዶ ሊያጸርቅ እነኚ ፈሪሳውያን የጽርቃቸው ምንጭ ራሳቸው ናቸው የሰው ጉልበት የሰው ስራ የሰው አቅም ምንጩ ነው ነገር ግን መጻፍ ቅዱስ እንደዚህ አይነቱን ጽርቅ ምን ይለዋል ኢሳይያስ 66 የመርገም ጽርቅ ነው ይለዋል ሮሜ 31 ደግሞ አዛብንም አይሁድንም ከሕግ በታይ ከኃጢአት በታይ ከሰናቸዋል ሁሉም ጻድቅ የለም ሁሉም ጎደሎ ናቸው ተሳስተዋቸው ተሳስተዋል አንዳቸው እንኳን መልካምነት የለባቸው ይልና ሮሜ 3 ከ10 ጀምሮ ያለው ሐሳብ ስትያውት ሁሉም ጽርቅ ማድረግ አይችሉም ሁሉ የተሳሳቱ ናቸው ሁሉ ክፎሽ ናቸው ጉሮሯቸው ራሱ ነገረኛ ነው እያለ ሁሉ ሰው እ ሰው የሚባለው መጻፉ የከፈለው ባይሁድና በአዛብ ነው አንድ አንዴ ክርስቲያኖች ምን ያሉ እከሌ አዛብ ነው ይላሉ ዛሬ መርዶ ልንገራቹ እኛ አዛብ ነን ታቃላችሁ አዛብ ያልተማይባሉት አይሁዶች ብቻ ናቸው ክርስቲያን አይደለም አዛብ የማይባሉ እኛ አዛብ ነን ግን ክርስቲያኖች ነን አያችሁ የተለመደ ምን ንሳሳቶ ነገር ስለዚህ ጽርቃቸው እነኛ ምን በስራ ነው በራሳቸው ጉልበት ነው የደቀ መዝሙሩ ጽርቅ ሮሜ 3 ከ1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል አሁን ግን በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽርቅ ያለ ሕግ ተገልጧል እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ ሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽርቅ ነው ለዩነት የለምና ሁሉ ኃጢያትን ሰርቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ይጎላጫል የነኚ የደቀ መዛሙርቱ ጽርቅ ግን የእግዚአብሔር ጽርቅ ነው ምንጩ ይሄ እግዚአብሔር ጽርቅ ምንድነው ባለቤቱ እግዚአብሔር ሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር አፕሩቭ ያደረገው ማለት ነው እግዚአብሔር የተቀበለው ማለት ነው እግዚአብሔር ብቃት ያለው ያለው ብቃት አለው ያለው ጽርቅ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ሲቀርብ ተቀባይነት ያለው ማ የእግዚአብሔር ጽርቅ ስለዚህ ይሄ ጽርቅ ምንድነው ይሄ ጽርቅ ማ በሕግና በነቢያት የተመሰከረለት አያችሁ ብሉ ኪዳን ለካ ካዲስ ኪዳን እየተዋጋ አይደለም የከረመው ብሉ ኪዳን ምን ያደረገ ነበር ለዚህ ለእግዚአብሔር ጽርቅ እየመሰከረ ነበር ነገር ግን ይሄ ጽርቅ በምን አይገለጥም በሕግ አይገለጥም 
ማለትም በሕግ ስራ ጽርቅም መግለጥ አይቻልም አሁን ክርስቶስ ሲመጣ የሕግ ዚያብየር ጽርቅም ሆነ ተገለጠ ድሮ የተሸፈነው ድሮ የተከደነው ድሮ በድንግዝግዝ ያለው እና አብርሃም በድንግዝግዝ ያዩት እና ሙሴ በድንግዝግዝ ያዩት እና ኢያሱ በድንግዝግዝ ያዩት በአዲስ ኪዳን ለኔና ለአንተ ተገለጠ እግዚአብሔር ጸልይ ዋ ዋ ብሎ በራ ተገለጸልን ይሄ እግዚአብሔር ጽርቅ ከዛስ እንዴት ነው የሚገኘው ለሚያምኑ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ ለሚያምኑ ሁሉ ለምን ለሚያምኑ ሁሉ አለ ምክንያቱም ሁሉ የተሳሳተ ነው ሁሉ አጥያተኛ ነው አይሁዝ አዛብ አይሁደም ይባል ነገር የለም ሁሉ ቆዶሎ ነው እንዳው ምን ይላል የእግዚአብሔር ክብር ጎልሏቸዋል ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ክብር ማለት ጎልሏቸዋል ነው ያለው የላቸውም አይደለም አሁንም አንድ ርማት እንሹልድገን ይላል ጀርመን ጀርመንኛ ማቃለው ታቃላችሁ እንሹልድገን ማለት ይቅርታ ማለት ነው ለምን ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔር ክብር የለበት ምን ይላል ኖ ሰው የሰው ልጅ የተባለው እግዚአብሔር ክብር ጎደለው ነው እንጂ እግዚአብሔር ክብር የለው አለ ጎደለውና የለም አንደደ ጎደለው ለምን ኃጢአት ይሄ ሰው ሲፈጠር ሲሰራ ምን ነበረው በእግዚአብሔር ኢሜጅ የተሰራ ዘፍጥረት 126 በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረው ሰውዬ ኃጢአት ሲመጣ ምን አደረገው ያንን ኢሜጅ ምን አደረገው አባላሽ ኖ ኖ ኖ ኮስ ኮስ አይደለም አይደለም ለምሳሌ ነው ፈለኩት ቴንክ ዩ ለምሳሌ ነው ፈለኩት እሺ ቀድም ለብሽ አይታችሁኛል አይደል አይታችሁኛል ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብር ሰው ሲፈጠር ኃጢያ ከመስራቱ በፊት የእግዚአብሔር ክብር ልክ እንደነበር እንደለበስኩት ነበር ልክ ኃጢያ ሲመጣ ምን ሆነ ቆቱ ምን ሆነ አሁን ማውደቅ ብቻ አይደለም እንደነበረ ትክክል አይደለም ተጨማደደ ተሰማበረ ቆቱ አለ ይለም ግን እንዴት ሆነ ነው ያለው ምን ሆነ ነው ያለው ተሰባብሮ አየ ለዚ ነው ይሄ እግዚአብሔር ክብር ጎደለ ያለው የለም ያላለው ቆቱ አለ ግን ያለው እንዴት ነው ተሰባብሮ ተጨማዱ ቆቱ አለ ይለም ከሌለ ይለም ነበር ግን ተሰባብሮ የእግዚአብሔር ክብር ጎልሏቸዋል ምን አጎደለው ኃጢአ ስለሰሩ አዳምና ያዋን ሁለቱ ምራቆታቸው ነበር አይተፋፈሩም ነበር ለምን የእግዚአብሔርን ክብር ስለለበሱ አየ ክብሩ ሲመጣ አንተ የምታዩው እንድምህን በደል አይደለም ክብሩ ሲመጣ የምታዩው ክብሩ ነው ክብሩ ሲመጣ አጅ ማጠቆ አይደለም የምታዩ ክብሩ ሲመጣ የምታዩው ክብሩ ነው የወንድምህን ስተታ አይደለም የህትን ስተታ አይደለም ክብሩ ሲመጣ የምታዩው ክብር ነው አየ ሰውጎች በበተክርስቲያኑ ስመጠቋቆም መተቻሸት መረባበሽ ከጀመሩ ምንድነው ያለው ክብር የለም ማለት ነው ያ ክብር ያለ ያለበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ኃጢአት የሚባል ነገር ስለአለ ስለዚህ የደቀ መዛሙርቱ ጽርቅ የእግዚአብሔር ጽርቅ ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ ጽርቅ ነው ይሄን እግዚአብሔር ጽርቅ እንዴት አገኙት በመነ ታገኙት እንዴት ታዲያ ወደ እነሱ ተላለፈ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 21 እንደዚህ ይላል እኛ በርሱ ሆነ የእግዚአብሔር ጽርቅ ነው ዘንድ ኃጢአት ያላወቀው ነው እርሱ ምን አደረገው ይላል ኃጢአት አደረገው ገላቲያ 3 13 ደግሞ እንደዚህ ይላል በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና እርሱ ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ምን አደረገ ዋጀን ይላል ተመልከቱ ይሄ እግዚአብሔር ጽርቅ በምን ይገኛል በእምነት ይገኛል ልክ ስታምን የሚሆነው ትራንዛክሽን አለ ትራንዛክሽኑ 521 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 521 ላይ የእግዚአብሔር ጽርቅ ሆኖ ክርስቶስ ጽርቅ የነበረበት ማ ነበር ክርስቶስ አይደል እያወራ ሰባኪም ተሰባኪም አንድ ጋር ሲወሩ ጥሩ ነውና እኔ ሃሌሉያ በሉ ምናምን በሉ አላቀ ጊዜ የለኝ ምላዛ ምክንያቱም ብዙ ኮንተንት ውስጥ ያለ ሁለት ቆሮን ሁለተኛ ቆሮን ጥሳ አምስት አንድ ላይ ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ጽርቅ ማን ነው ያለው ማላይ ነው እግዚአብሔር ጽርቅ ክርስቶስ ላይ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ጽርቅ ተሸክሟል የእግዚአብሔርን ጽርቅ ለብሷል ነገር ግን አንተ ስታምን ምንድን ነው የሚሆነው አንተ ምን ነበርክ መጀመሪያ ኃጢአተኛ ነበርክ በኃጢአት የተጨማለክ ነበርክ ኃጢአት የተሸከምክ ሰው ኃጢአት የሞላ ሰው ልክ ባመንክ ጊዜ አንድ ትራንዛክሽን ሆነ የክርስቶስ ጽርቅ መጣና ይሄ ትራንዛክሽን ዳብል ትራንዛክሽን ይባላል የክርስቶስ ጽርቅ መጣና ወደ አንተ በኃጢአተኛው ላይ ያንተ ኃጢአት መጣና በክርስቶስ በጻድቁ ላይ ገብቶናል ወንድሞች እናቶች አሁን ምንድነው ሆነ ሌጋል ስታተሳችን ተጠበቀ አሁንኛ የእግዚአብሔር ጻድቅ አንተ ባለን ለምን ኃጢያታችን በክርስቶስ ተጭኖ የክርስቶስ ጽርቅ በእኛ ላይ መጣ ይሄን የደቀ መዛሙርቱ ጽርቅ በእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት ያለው በእግዚአብሔር ፍት ብቃት ያለው በእግዚአብሔር ፍት ተገብ ይሆኖ በእግዚአብሔር ፍት ሊያርግ የሚችለው ጽርቅ ይሄ የክርስቶስ ጽርቅ በአንተ ላይ ሲሆን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በአንተ ላይ ሆነ ጽርቁ 
አሁን አንድ አንድ ሰው ምን ይሆናል መሰራችሁ ድምሆን ጌታን ተቀብሏል ግን ይዳን አይመስሉም ግን በቃ የጸደቀ አይመስሉም ለምን ይመስላችኋል ታስሮ የሚያክሰው አለ በትሞክሩት ይረዳችሁ ነበር የምለው ግን አይቅርባችሁ አምስት አመት 10 አመት ምን አመት እድሜ ለክ የታሰሩ ሰዎች ከስር ቤት ቆወጥዋል ቆወጡ በኋላ ምን አይነ ሰዎች ናቸው ነጻ ሰዎች ናቸው እነሱ ግን ምን ፊል ያረጋሉ እስቲ አው ፖሊስ ያሳደደው የነበረ ሰው ፖሊስ በላይ ያለበት አካባቢ ሁሉ ምን ያለ እሺ ወንድሜ አሁን ያልጸደከ የሚመስል አሁን በቃ ኃጢአት ውስጥ ያለ የሚመስል ሰው ልንገር ስታተስ ያንተ ስታተስ ሻንቺ የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አሜን የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ይወረስክ ምንጩ ምንጩ የሰውና የእግዚአብሔር ነው ሁለተኛ መገለጫቸው የተለያየ ነው የነሱ መገለጫ ምንድነው ግብዝነት ማቴዎስ 23 ናን ብቡክ ሰዓት ስለ ሌለ ቶሎ ቶሎ ሊድ ማቴዎስ 23 ላይ እናንተ አላችሁ ማቴዎስ 23 23 ምን አላችሁ እናንተ በቃ ከአዝሙር ከከሙን ከመናምን 14 ታወጣላችሁ ግን ፍቅርን ጽርቅን ምረትን አታውጁም እኔ እኮ ያንንም ሳትተው ይሄንንም ብታረጉ ጥሩ ነበር ለምን እንደው እናንተ ትንኝ ያጠራችሁ ግመሌ የምትጡት ሌላ ቦታ ምን አላችሁ ዘው ማቴዎስ 23 ላይ ደግሞ የውስቱን ታጠራላችሁ የውጪውን ታጠራላችሁ የውስቱ ግን እንደ አይታጠብም ሌላ ቦታ ደግሞ እናንተ እኮ የተቀባችሁ ኖር አይተለሰናችሁ መቃብር ናችሁ ምንድነው ሚላችሁ ጌታ እናንተ እምነታችሁ ወይም ጽርቃችሁ የውጪ ነው የምሰል ነው ግብዝነት ያለው ነው ግብዞች ናችሁ ይሄ ትንኝ ያጠራችሁ ግመሬ የምትጡ የውጪውን ያጠባችሁ የውስቱ የማታጥቡ የተለሰነ መቃብር መቃብር የነካሰው በብሉይ ኪዳን ምንድነው የሚሆነው እርኩስ ነው የሚሆነው ስለዚህ በተለይ ፒልግሮሞች የባዓል ጊዜ የሚመጡ ወደ አይሁድ ወደ ኢየሩሳሌም የሚመጡ ሰዎች ያ መቃብር ድንገት እንዳይነኩት መቃብሮች ደግሞ አንዳንዶቹ መንገድ ዳር መቃብሮች አሉ። እንዳይነኳቸው ምን ያረጋሉ? በዛ በባዓሉ ሰሞን በደብ በኖር አይለሱኗቸዋል። እንደውም ስታው ያምራሉ። ግን ውስጣቸው ምንድነው ያለው? የበሰበሰ ግም ነገር ነው ያለው። እናንተ እኮ እንደዛ ናችሁ። አያችሁ የጽርቃቸው መገለጫ ግብዝነት ነው የጽርቃቸው መገለጫ አስመሳይነት ነው የጽርቃቸው መገለጫ ትምክት ነው ደቀመዛሙርት ውስጥ የጽርቃቸው መገለጫ አውነት ነው የጽርቃቸው መገለጫ ንጽህና ነው የጽርቃቸው መገለጫ ታማኒነት ነው የውስጡም የውጭም አንድ ነው ይሄ በድሮ ጊዜ በዛ በብሉይ ኪዳን በነዚህ በፈርሳውና በጻፎች ጊዜ አንተ የፈለከው ነገር አድርገ ፎርሙን ብቻ ጠብቀ ፈለከው ነገር አድርገ ፎርሙ ከተጠበቅ ልብ ውስጥ የሆነ ነገር ቋጥረ ግን ስርዓቱን ከተጠበቅ ጻድቅ ትባል አለ በአዲስ ኪዳም ግን እንደዛ አይደለም የውስጡም የውጭም አንድ ነው ስትዘምር ሰው መደሰቱ ብቻ አይደለም ውስጥ ትክክል ነው ወይ ወጪ ማማሩ ብቻ አይደለም እጅን ስትዘረጋ የዘረጋው እጅና ልብ አንድ ነው ወይ ለፈሪሳይ እጅ መዘርጋት ነው ክራይቴሪያው ለአማይ ግን እጅ መዘርጋት አይደለም እጅም ልብም አንድ መሆን ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወገኖቼ ስለዚህ የጽርቃቸው መገለጫ ይለያያል አላማውስ አላማውም ይለያያል የነሱ ሰው ለማክበር ነው ሉቃስ 16 15 እናንተ ራሳችሁን የምታጸርቁ ናችሁ ራሳችሁን የምታጸርቁ ናችሁ ነገር ግን ልባችሁን እግዚአብሔር ያውቃል በሰው ፊት የከበረ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ርኩሰት ነው የደቀ መዝሙሩስ አላማው ምንድነው የእግዚአብሔር ክብር ነው አሜን እሱ ይክበር እኔ ነነስ ሰው ሲያጨበጭ ምንድነው አላማው የእግዚአብሔር ክብር ነው እኔን ተታችሁ ወደ እሱ አጨብጭቡ እኔን ተታችሁ እሱን ተመልከቱ እኔን ተታችሁ እሱን አወድሱ እናኛስ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ልክ አያችሁ በአራት ጊዜ ነው ምናምን የጸሎት ሰዓት አላችሁ ልክ ሰዓቱ ሲدرس 9 ሰዓት ሲدرس ቤት እኮ መጸለይ ይችላል ፈሪሳዩ ፈሪሳዩ ግን ምን ያደርጋል አራት ማዕዘን ያለበት መንገድ ላይ ወጣና አምስት ጉዳይ ላይ ሲሆን መንገዱ ላይ 9 ሰዓት ይደርሳል 9 ሰዓት ላይ ሲدرس እዛ ህዝቡ በመሆኑ በተሰበሰበበት አላያችሁም ኤርፖርት ምናምን አንጠፈው እንትሬ የሚሉ ግማሽ ፈር አንድ በየፈረሳው ግልባ ጮሆኑ ነገሮች ደሞ አሉ ይሄድና እዛ እግዚአብሔር ምናምን እንደዚህ እንደ ኃጢያተኞቹ ስላላደረከኛ መሰግነሃለሁ ስለመረትከኝ ስላበዛኝ ስለደገፍከኝ ስለረዳኝ እኔ እንደሞ ፈሪሳዊ ስለአረከኝ አመሰግነሃለሁ ይልና ይነሳል በሚቀጥለው ቀንስ እዛቹ አራት ማዘን ላይ ሄዶይ 
ይደፋል በሚከተለው ቀንስ እንዲ አሁን እዛ በሚያልፈው ሰው ሁሉ ይሄ ሰው በጣም ጸሎተኛ ነው ይሄ ሰው በጣም እግዚአብሔርን ይወዳል ግን ምንድነው ፈሪሳዊ አላማው ምንድነው እግዚአብሔርን ማክበር ነው እንዲ ነው ወገኖች የስናገለግል የመጀመሪያ ፕራዮሪቲያችን ማንን ነው ምናከብረው እስንሰጥ ለማን ነው ምንሰጠው አያችሁ ማቴዎስ 6 ላይ ነግራችኋል ስትሰጡ ከበሮ አታስመቱ ከበሮ ያስመታችሁ አጃብ ያመጣችሁ ሰጥቻለሁ ለዛ ለደሃት ትበሉ ስትሰጥ ገንቀኝ የሚሰጠው ግራ አይወቅ በሰማያዊ ያለው አባቱ በስውር ያደረከውን በግልጽ ይከፍላል አይ እኛ ምን እንደዚህ ይሆናል 10 ስንሰጥ ለምን ነው መሰጠው እግዚአብሔር ስለሰጠው ነው መሰጠው ለምን እንደና መሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያስ ጋብቶ ነው መሰጠው አረ የበተክርስቲያን መዝገቢ ጽፍ ሆነ እንዴ እነዚህ ሽማግሌዎች ደሞ ይቆጣጠሩ ሆነ እንዴ የሞት ኩለት ቀብር አይፈቱኝ ሆነ እንዴ ምናምን ይያልን ከሰጠን ወይም ደሞ ይያዘን አሁን ደሞ ያ 14 ሰዓት ደረሰ አይ ምን አይነት የሚሰጥ በልግስና ምን ያደርግ እንደዚህ ቃል ሆነ ምንድነው የፈሪሳዊ አላማ የፈሪሳዊ አጀንዳ እኔም ነው ሰው ሁሉ እስካል ገባ ድረስ አንድ ነገር አታደርግ እስካል አመንክ ድረስ አንድ ነገር አላራክ ያለምነት የሚጠረግ ነገር ሁሉ ምን ይላል መጻፍ ቅዱስ ምንድነው ኃጢአት ነው ስለዚህ አታደርግ የነሱ አላማ የራሳቸው ክብር ነው የደቀ መዝሙሩ አላማ የእግዚአብሔር ክብር ነው ስለዚህ ደቀ መዝሙሩ የላቀ ጽርቅ አለው ፈሪሳዩ ግን ጽርቁ ተቀባይነት የለው በመጨረሻስ ውጤታቸው የጽርቁ ውጤት ምንድነው የጽርቁ ውጤት የማስገባ ጽርቅ አለ የሚያስገባ ጽርቅ አለ ካልበለጠ አትገቡ አይገቡም በቃ እነሱ ለምን ጽርቁን እግዚአብሔር አይቀበለው ጽርቁ የእግዚአብሔር ጽርቅ አይደለም በስራ መስረቅ አይቻልም ደቀ መዝሙሩስ የእግዚአብሔር ጽርቅ ነው ወጤቱ መግባት ብቻ አይደለም መኖር ይቻላል በዚህ ጽርቅ መግባት ብቻ አይደለም መኖር ይቻላል ለምን ፊሊፕስ 1 6 ላይ ሲናገር ምን አለ በእናንተ መልካሙን ስራ የጀመረው እግዚአብሔር እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ተረድቻለሁ የጀመረው መhall መንገር ላይ ጥልህ ወንድሚ የጀመረው ሊጥልህ አይደለም ህዝቡን አውጥቶ የሚጥል እግዚአብሔር አይደለም አሽመሩዋል ያሽረሳሃል ለምን በሱ ጽርቅ ነው የምትሄደው በጀመር ከው ጽርቅ በገባል ጽርቅ በተሸከም ከው ጽርቅ ስታተስም በለወጠው ጽርቅ ያሽመረ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ያሽረሳሃል እንዴ ታዲያ ክርስቲያን ዝም ብሎ ያለ ጽርቅ ሊኖር ነው እንዴ የጽርቅ ስራ አረግም እንዴ ያረጋል እንዴት ነው የሚያረጋው እዛው ፊሊፕስ 1 ከ9 እስከ 11 እንደዚህ ይላል ለእግዚአብሔር ክብርና መስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽርቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ከማን የሚገኝ ከማን የሚገኝ ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽርቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለጌታ ቀን ተዘጋይታችሁ ያለ ነውር እንድትሆኑ ያለ ነውር ሆናችሁ እንድትሆኑ ፍቅራችሁ ከበፊት ይልቅ እንዲበዛና እንዲያርግ በውቀትና በማስተዋል እንዲበዛና እንዲያርግ እጸልይላችኋለሁ በምን ተሞልታችሁ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በሚገኝ ጽርቅ ተሞልታችሁ ይሄን ጽርቅ እንዴት ነው የምትሞላው እንዴት ነው የምታገኘው ዮሐንስ 15 አምስት ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ምን ልታደርጉ አትችሉ በእኔ ሚኖር እኔም በርሱ እርሱ ብዙ ፍሬ ያፈራል ስለዚህ ምንድነው እንድናፈራ ምን አደርገው እንድናፈራ ምን አደርገው ከሱ ጋር መኖር ነው ከርሱ ጋር መኖር ነው እንዴት ነው ምን ይኖረው በእምነት ተመልከቱ ሮሜያን 17 እንደዚህ ይላል ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖርል ተብሎ ተጽፏልና የእግዚአብሔር ጽርቅ በርሱ ከእምነት ወደ እምነት ይገለጣል ክብር ለእግዚአብሔር ጻድቅ በእምነት ይኖርል በእምነት በህይወት ይኖርል ምን አይነት ይሁት የምንኖረው ይሁት ምድራዊ ይሁት አይደለም የተልከሰከሰ ህይወት አይደለም ሰማይ ህይወት የመንግስተ ሰማያት ህይወት እግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት ህይወት ዘላል የዘላለም ህይወት ያን ህይወት እንኖርአለን እንዴት ነው ምንኖረው በእምነት እንዴት ይገለጻል ከእምነት ወደ እምነት ይሄ ማለት እምነት ራሱ ደረጃ አለው እምነታችን ይያደገ ሄዳል ሌላ ደግሞ እምነት ራሱ በአራት ይከፈላል አንደኛው የዳንበት እምነት ነው ሁለተኛው የጽርቅ ኑሮ የምንኖርበት ብቻ ሳይሆን سنጸልይ ከጌታ ሆነው ነገር የምንቀበልበት የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራው ምን ታረጋለች ይላል ያ ጸጋ ስላላህ አይደለም የፈው ስጦታ ስላላህ አይደለም ግን አምነ የምጸልይበት በእምነት የምትራመድበት እምነት አለ ሶስተኛው ደግሞ የስጦታ የጸጋ ስጦታ የሆነው 
አንደኛው ቆሮጦስ 12 ላይ ያለው እምነት አለ የጸጋስ ጾታ የሆነ እምነት አራተኛው ደግሞ የመንፈስ ፍሬ የሆነው ገላቲያ 5 ላይ 2 እስከ 23 ያለው እምነት አለ በእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ጽርግ ምን ይሆናል እየተገለጠ 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 ማን ነው ገለጠው ያንተ ጉልበት አይደለም ክርስቶስ ነው የሚገልጠው ይህ ክርስቶስ ይሄንን ጽርግ ባካ ባንተ ላይ እየገለጠ 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 ሄደ ጽርቃችሁ ከፈሪሳውና ከጻፎች ካልበለጠ ወደ መንግስ ተሰማት አትገቡ የላቀ ጽርቅ ወንድሞችና እህቶች አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ እኔና እናንተ የምንኖረው በላቀ ጽርቅ ነው ሊሰማን ይችላል ላይሰማን ይችላል የምንኖረው ግን በላቀ ጽርቅ ነው ለምን የክርስቶስ ጽርቅ የእግዚአብሔር ጽርቅ ለምን ትራንዛክሽኑ እኔ ኃጢያተኛው የተሸከምኩት ኃጢያት ክርስቶስ ላይ ሆኗል መርገሙ እኔ የተሸከምኩት ክርስቶስ ላይ ሆኗል ስለዚህ ነው የምንኖሩ በላቀ ጽርቅ ነው እናንተ የምትኖሩት በላቀ ጽርቅ ነው ሰይጣን አንድ አንድ ጊዜ ብዙዎቻችን ወይ በጉልበት ያረጋናል ወይም ደግሞ ሪላክስ ዝም ብለው አርጎ የጽርቅ ህይወት እንዳንኖር ያደርገናል ያስጀመረን ግን ያስጨርሰናል አሜን ያስጀመረን ያስጨርሰናል ዛሬ ነግራችኋለሁ ይሄ ጽርቅ ይሄ እግዚአብሔር ጽርቅ በእናንተ ላይ እንዳለ ይሄ ትራንዛክሽን በእናንተ ላይ እንዳል ሆነ የሚሰማችሁ ካለ ይሄ መስተካከል አለበት ምክንያቱም የጽርቅ ህይወት ለመኖር ጅማሬው መስተካከል አለበት ገብቶን ጽርቅ ማለት እግዚአብሔር አውነት ነው ያለው ትክክል ነው ያለው አምኖ መቀበል ማለት ነው ጽርቅ ማለት በክርስቶስ የሚገኝ ህይወት ማለት ነው ቸርች ለብዙ ዘመን ልንመጣ እንችላለን የብዙ ሰው ህይወት የብዙ ሰው ህይወት ዛሬም ይወርቃል ነገም ይወርቃል ለምን እንደሆነ ይወርቀው የመጀመሪያው ስቴፕ ችግር አለበት ሰው አምስት አመት 10 አመት ቸርቹ ተስተቀምጦ የድሮ የዓለማዊ ባህሪው ስቲል ካለ ምን እንደሆነ ችግሩ ችግሩ ያ ጽርቅ በህይወቱ አልገባ ያ ጽርቅ ገብቶት አልተቀበለው ወይም ደግሞ አላገኘው የበተክርስቲያን ፎርማሊቲ ዝማሬ ምናምን ለምዶ ሊሆን ይችላል ህይወታችን ለዘመናት ያልተለወጠ ሰዎች ካለ ችግሩ እናንተ በጉልበታችሁ ልታደርጉት አትችሉ በጉልበታችሁ የጽርቅ ፍሬ ለታመጡ አትችሉ ወደ መጀመሪያው መመለስ ያስፈልጋል ከተመለስን ፍሬ የሚያፈራው ጌታ በእኛ ውስጥ سنጣበቀው ይያፈራን ይያፈራን እየተለወጠን እየተለወጠን እንሄዳለ ክብር ለእግዚአብሔር ሁላችንን እንነሳለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይሄን ጥያቄ እተዋለ በመጀመሪያ ሰይጣን አልዳንሽም አልዳንክም ይሄው አሁንም እኮ ዛው ውስጥ ነው እያለ የሚወቅሳችሁ ሰዎች ካላችሁ ጆቻችሁን በአመሯችሁ ላይ ጫኑና ለናንተን ጸልያለን ሁለተኛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የማታቁ ዝም ብላችሁ የምትመላለሱ በእውነት የማታቁት ካላችሁ የጽርቅ ፍሬ ማፍራት አትችሉ ለናንተ ምጸልያለሁ አላችሁ እጃችሁን አሳዩ ካላችሁ እሽን ጸልይ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተን አምነው ባንቴ ዳኑ ልጆችህን የሚያስጨንቅ እንደስረኛ የሚያስር ኃጢያተኛ ነህ ዋጋ ይለም ጽርቅ አይመለከትም እያለ ወደ ነበረ ወደ ነበረበት የሚመለስ ክፉ ያአጋንን ተጽኖ በጌታ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን በጌታ በኢየሱስም የተነቀለ ይሁን በዚህ መንፈስ የሚጨነቁ ወገኖች ቢኖሩ ነጻ ይውጡ በጌታ በኢየሱስም ነጻ ይውጡ ያጸደካቸው አንተ እንጂ ጉልበታቸው አይደለም በላቀ ጽርቅ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ስለምታስጥላችሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ የእውነት መንፈስ አንተ መተ ይሄን እውነተኛ ጽርቅ ስለገለስክልን ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት የሚያስገባ ደግሞን በጽርቅ የሚያኖረውን ጽርቅ ስለሰጠን እና መሰግናለን ክብሩን ሁሉ ላንተ እንሰጣለን ቀጥሎ ያለው ጊዜም ሁሉ በስሜ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ያብራላችሁ ራራላችሁ እግዚአብሔር ፍቱን ወደ እናንተ ያንሳ ሰላምን የሚስጣችሁ የእግዚአብሔር አፍቅር የልጆች ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከወላችን ጋር